Dear students, now today we will discuss the force acting on current carrying wire in external magnetic field. Abhi tak jo Lorentz force humne discuss kiya hai, Lorentz force yehi kehta hai, ki agar koi charged particle kisi magnetic field mein aa jata hai, to uspe ek Lorentz magnetic force lagna shuru ho jata hai. Lekin ab hamare paas koi current carrying wire hai, aur current carrying wire kisi external field mein lagha hua hai, to uspe ek force lagta hai. Wo force kitna hoga, uska magnitude kitna hoga. हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है एग्जैक्टली exactly, अगर कोई वायर हमारे पास है उसका लेंथ एल है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दिमाग में रखनी है वो ये कि जो लेंथ एल होती है अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में यू नो वेरी वेल इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द पेपर और यहां पे एक वायर हमारे पास है एंड द वायर इज हेल्ड लाइक दिस ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है आपने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखनी है लेट दिस बी द वायर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि वायर जो करंट कैरिंग वायर है इसमें करंट फ्लो रही है तो इसमें जो लेंथ हम कंसीडर करेंगे वो लेंथ ओनली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाली लेंथ हम यूज करेंगे जितना पोर्शन वायर का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो लेंथ हम कंसीडर करेंगे लेट द लेंथ अंडर कंसीडरेशन इज एल क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज ए हियर दिस वायर का जो वॉल्यूम होगा दिस वॉल्यूम दिस मच वॉल्यूम जो आप ये देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देख रहे हैं दिस वन ये वन जो पोर्शन हमारे पास है दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए एल आप अच्छी तरह जानते हैं जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो जाएगा एच इज बिंग दें एल एल इज द वॉल्यूम यहाँ यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं एन एन एक बहुत बेसिक कॉन्स्टेंट होता है जो कि हमने यूज किया है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी ये ड्रिफ्ट प्लॉस्टिक का फॉर्मूला होता है एन यहाँ पे जो यूज है वही एन यहाँ पर है इट इज यर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हम बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि एन क्या है एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट वॉल्यूम स्मॉल एन है वॉल्यूम कितना है ए है तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीटॉन्स कितने हो जाएंगे एन ए एल तो बेसिक रिजल्ट हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एन ए एल अब हम एक पुराने रिजल्ट की बात करते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो उस पर एक लॉरेंस फोर्स लगाना शुरू हो जाता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा अब जो गिवन कंडक्टर हमारे पास है ये सामने मैंने कंडक्टर बना रखा है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कंडक्टर इज एल लेंथ इज एल और कंडक्टर का जो पोर्सन है इसको मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखाया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से ए हो जाएगा इसका लेंथ एल है इसमें करंट आई फ्लो हो रही अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो डेफिनेटली इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो अपोजिट टू करंट होता है जो करंट होती है कन्वेंशनल करंट जिसको हम बोलते हैं उसका डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है यहाँ लेफ्ट साइड में आ जाए इस डायरेक्शन में आ जाए और करंट इस डायरेक्शन में अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपने बड़े केयरफुली देखना है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में है और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बींग चार्ज पार्टिकल इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है मैग्नेटिक फील्ड इज इस मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में आ गया है तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा तो वो कितना लगेगा वो हम स्टडी कर लेते हैं लेट लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन acting on one electron and this one is let it be f1 we know very well q v b sin theta theta is the angle here theta is angle between current and magnetic field yahan pe thoda ek point sochne ka ye bhi hai ki agar hum ye dekhte hain ki magnetic field ki direction ye hai aur jo electron hai electron yahan move kar raha hai this one इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डिशन विद ब्लॉस्टिव भी जो भी इसकी ब्लॉस्टिव होगी इलेक्ट्रॉन में जो ड्रिफ्ट ब्लॉस्टिव होगी उसकी वो हम यूज कर लेंगे अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इसके लिए जो डायरेक्शन आनी चाहिए V और B में वो डायरेक्शन ये होनी चाहिए और अगर ये एंगल हमारे पास कितना है गेटिंग इट दिस एंगल इज ये एंगल थीटा है ये एंगल कितना हो जाएगा डेफिनेटली वन एटी माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है इट इज द एंगल बिटवीन वी एंड इनके बीच का एंगल तो v और b के बीच के एंगल कितने हैं 180 माइनस थीटा अगर मैं यहां पे बाय द वे इसको यूज करता हूं sin 180 माइनस थीटा इट अगेन बिकम sin थीटा ये फिर sin थीटा हो जाता है हम ये
तो प्लस ई और बी के बीच का जो एंगल है वो एंगल थीटा है वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं एफ वन स्कोर क्यू यूज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स को स्टडी कर रहे हैं वेलोसिटी कितना हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा इज द क्वेश्चन नंबर टू से ये आपने जो कैलकुलेट किया है इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं एन ए एन जो हमने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ तो आपको निकालना है नेट फोर्स नेट फोर्स ऑन वायर तो नेट फोर्स ऑन कंडक्टर और वायर नेट फोर्स ऑन वायर एफ इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बात आपने बड़ी केयरफुल समझनी है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं तो एफ इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये आपने कैलकुलेट कर रखा है ए वी डी बी साइन थीटा इन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एन ए एल वी नो वेरी वेल्यू तो बेसिक रिजल्ट हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन कंडक्टर इज ऑलवेज एन ए एल इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं तो एफ बिकम एन ए ए वी डी इन टू बी एल साइन थीटा एन ई ए वी डी मैंने एन एन ई ए वी डी को मैंने अलग से अरेंज कर दिया है और बी एल साइन थीटा मैंने अलग लिख लिया है तो फोर्स कितना बन जाएगा इट बिकम आई यू नो वेरी वेल आई इजल टू एन ए वी डी एल बी साइन थीटा तो यहाँ पे अगर हम इसको वैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इट बिकम हेयर द फोर्स एफ विल बी इन वैक्टर फॉर्म बिकम आई इन टू एल क्रॉस बी इट इज नाइज The vector form of the result can be written as f is equal to i l cross b. आपने एक important information दिमाग में रखनी है कि जो l vector मैंने use किया है, इसके direction हमेशा always along current i. इसका direction हम current i की तरफ लेते हैं. ये point हमने दिमाग में रखना है. As well as अगर आप force f की direction को calculate करेंगे, तो f की direction हम calculate कर सकते हैं by using l cross b, by using right hand thumb rule. That know very well. कि अगर हम राइट हैंड थम को राइट हैंड थम रूल वी नो वेरी वेल इफ वी कर्ड द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम एल टू बी देन परपेंडिकुलर थम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी द फोर्स ये वन मोर थिंग जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू एल एज वेल एज परपेंडिकुलर टू दिस बी ये हमारी बेसिक कंडीशन होती हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो जो टॉपिक अभी हमने कवर किया है हमारा जो रिजल्ट आया है वो यही है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा इफ दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर एक थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो उस टाइम पे एफ मैक्सिमम होगा एंड इट विल बी बी आई एल और इस कंडीशन में जो फोर्स की डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है ओनली वन थीटा इज इक्वल टू नाइनटी इस कंडीशन में जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं हमें यूज करना पड़ता है Fleming's left hand rule. Now, according to this Fleming left hand rule, as you know very well, if the forefinger of our left hand is along the direction of magnetic field and the mid finger is along the direction of current, then force acting on the conductor will be along the perpendicular thumb. इसमें condition ये होती है कि जो ये fingers होती हैं हमारी mutually perpendicular होती हैं, all are perpendicular to each other. So theta is equal to 90 degree here. तभी जा करके हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को यूज कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल लेट करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज इन टू द बोल्ट इन टू द स्ट्रीम देन यू हैव टू यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड टू हैव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस करंट करिंग वायर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टू द बोल्ट आप देख सकते हैं इन टू द स्क्रीन हियर ये डायरेक्शन ऑफ करंट आपके डायरेक्शन में आ गया है एंड परपेंडिकुलर थम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट विल बी अपवर्ड इन दिस वे द फोर्स विल बी एक्टिंग it is one of the very very important result and this way we discuss the two type of forces in this magnetic effect of current one is the force acting on charged particle f is equal to q v sin theta and second one is force acting on current carrying wire and it comes out to be f is equal to b i l sin theta